നമസ്കാരം വൺ ടി വി ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ സുരേഷ് മോഹൻ പ്രധാന വാർത്തകൾ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ വയനാട്ടിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കിയത് യു ഡി എഫിന്റെ പരാജയ ഭീതി മൂലമെന്ന് പി പി സുനീർ നിലമ്പൂരിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പ്രചരണം യു ഡി എഫ് ആരംഭിച്ചു മാനന്തവാടി മണ്ഡലത്തിൽ പ്രചരണം ശക്തമാക്കി എൽ ഡി എഫ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കാതെ കനോലി പ്ലോട്ടിലെ ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് വീണ്ടും വർദ്ധിപ്പിച്ചു വയനാട്ടിൽ എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി തുഷാറിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു വാർത്തകൾ വിശദമായി രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ വയനാട്ടിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കിയത് യു ഡി എഫിന്റെ പരാജയ ഭീതി മൂലമെന്ന പി പി സുനീർ വയനാട് മണ്ഡലത്തിൽ എൽ ഡി എഫിന് അനുകൂലമായി ഉണ്ടായ തരംഗത്തിൽ ഭയം പൂണ്ടാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കിയതെന്ന് എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു യാതൊരു ആശങ്കയില്ല രാഹുൽ ഗാന്ധിയുമായി വ്യക്തിപരമായ ഒരു മത്സരമല്ല ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയും ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയും തമ്മിലുള്ള മത്സരമാണ് നിലവിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം കൊണ്ടും കേരളത്തിലെ എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ജനക്ഷേമ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ടും ഇടതുപക്ഷം ബഹുദൂരം മുമ്പിലാണ് കേരളത്തിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി ഒരു കാരണവശാലും ഇടതുപക്ഷത്തോടൊപ്പം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു രംഗത്തും എത്തിച്ചേരാൻ യു ഡി എഫിന് സാധിക്കുകയില്ല ആ ദയനീയാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ പോലെയുള്ള ഒരാളെ ഈ കേരളത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് മത്സരിപ്പിക്കാൻ യു ഡി എഫ് തീരുമാനിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും ചരിത്രപരമായ മണ്ടത്തരമാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയും കോൺഗ്രസും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്വീകരിച്ചത് എന്ന് പറയുന്നതിൽ പ്രയാസമുണ്ട് വയനാട്ടിൽ നിന്നും പ്രധാനമന്ത്രി ഉണ്ടാക്കുമെന്ന യു ഡി എഫ് പ്രചരണത്തിന് എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ മറുപടി ഇങ്ങനെ അങ്കമാലിയിലെ പ്രധാനമന്ത്രി നമ്മൾ മുമ്പ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ വയനാട്ടിൽ ജയിപ്പിച്ച വയനാട്ടിലെ പ്രധാനമന്ത്രിയോ ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനമന്ത്രി അടുത്ത കാലത്തൊന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി ആവില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല പ്രതിപക്ഷ നേതാവാകാനുള്ള അവസരം പോലും ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെട്ട പാർട്ടിയാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് നാളെ ഒരു പക്ഷേ ചരിത്രത്തിൽ പാഠപുസ്തകം പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പാർട്ടി ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പാഠപുസ്തകത്തിൽ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഗതികേടിലേക്കാണ് ഈ ഉമ്മൻചാണ്ടിയും രമേശ് ചെന്നിത്തലയും പോലുള്ള ആളുകൾ കോൺഗ്രസിനെ നയിക്കുന്നത് നിർഭാഗ്യവശാൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയും അതിൽ അകപ്പെട്ടു പോയതിൽ ഇടതുപക്ഷ മതേതര പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അതിൽ പ്രയാസമുണ്ട് സാധാപമുണ്ട് അങ്കമാലി പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ വയനാട്ടിലെ പ്രധാനമന്ത്രി ചിലപ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി ആകും ഒരിക്കലും ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ആകില്ല പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സ്ഥാനം പോലും ലഭിക്കില്ല അമേഠിയിലെ വികസനം നിങ്ങൾ വോട്ടർമാർക്ക് കണക്കുകൾ നിരത്തി കാണിച്ചു കൊടുക്കൂ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പാർലമെന്റ് മണ്ഡലങ്ങളിൽ താഴെ നിന്നും നാലാം സ്ഥാനമാണ് അമേഠിക്ക് സ്കൂൾ പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്ററിനുള്ളിലും ആശുപത്രികൾ മുപ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്ററിനുള്ളിലുമാണ് വയനാട്ടിലെ വോട്ടർമാർക്ക് എല്ലാം അറിയാം അതിനാൽ ഒരു ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന് അവസരം ഒരുക്കില്ല രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് വയനാട്ടിലെ എൽ ഡി എഫ് മുന്നേറ്റം തടയാനാവില്ലെന്നും സുനീർ പറഞ്ഞു വയനാട്ടിൽ റെക്കോർഡ് ഭൂരിപക്ഷം ലക്ഷ്യമിട്ട് യു ഡി എഫ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്ത്രം മാറ്റി ശക്തമായ പ്രചരണത്തിന് എൽ ഡി എഫ് തുഷാറിനെ കളത്തിലിറക്കി എൻ ഡി എയും വയനാട് മണ്ഡലത്തിൽ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി സ്ഥാനാർത്ഥിയായതോടെ ഭൂരിപക്ഷം റെക്കോർഡാക്കി മാറ്റുകയാണ് യു ഡി എഫിന്റെ പ്രധാന ചുമതല രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ എം ഐ ഷാനവാസ് നേടിയ ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പത്തേഴായിരം വോട്ടുകൾ മറികടക്കേണ്ടി വരും രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥിയാണെന്ന പ്രചരണം മാത്രമാണ് യു ഡി എഫിന് എടുത്തു കാട്ടാനുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഇരുപതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത് വോട്ട് മാത്രമാണ് ലീഡ് രണ്ട് ലക്ഷത്തിന്റെ ലീഡെങ്കിലും നേടിക്കൊടുക്കാനായില്ലെങ്കിൽ അത് വലിയ തിരിച്ചടിയായിരിക്കും കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന് മണ്ഡലത്തിന്റെ ഭാഗമായ ജില്ലയിലെ നിലമ്പൂർ വണ്ടൂർ ഏർനാട് മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് യു ഡി എഫിന് പ്രതീക്ഷയേറെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ലീ മണ്ഡലങ്ങളാണ് യു ഡി എഫിന് വിജയം നൽകിയത് വയനാട് എൽ ഡി എഫിന് ഒപ്പമായിരുന്നു കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ തിരുവമ്പാടിയിൽ നേരിയ മുൻതൂക്കം മാത്രമാണ് യു ഡി എഫിന് ലഭിച്ചത് നിലമ്പൂർ വണ്ടൂർ ഏർനാട് മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരു ലക്ഷം വോട്ടെങ്കിലും ലീഡ് നേടിയാൽ മാത്രമേ ഭൂരിപക്ഷം രണ്ടു ലക്ഷം കടക്കാൻ കഴിയൂ എന്നാൽ നിലവിൽ ഇത് അത്ര എളുപ്പമാവില്ല നിലമ്പൂർ എൽ ഡി എഫ് മണ്ഡലവുമാണ് മാനന്തവാടി കൽപ്പറ്റ തിരുവമ്പാടി മണ്ഡലങ്ങളും എൽ ഡി എഫിന്റെ പക്കലാണ് പ്രചരണ രംഗത്ത് ന
നിലമ്പൂരിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പ്രചരണം യു ഡി എഫ് ആരംഭിച്ചു ഞായറാഴ്ച സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം പ്രഖ്യാപിച്ച ഉടൻ തന്നെ ലഡു വിതരണവും ആഹ്ലാദ പ്രകടനവും നടത്തി തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ എട്ട് മണിയോടെ നിലമ്പൂർ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലെ കടകളിലും ബസ്സുകളിലെത്തിയ യാത്രക്കാരോടുമാണ് വോട്ടുകൾ അഭ്യർത്ഥിച്ചത് ഇന്ന് രാവിലെ എട്ട് മണിയോടെ നിലമ്പൂർ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലെ കടകളിലും ബസ്സുകളിലും എത്തിയ യാത്രക്കാരോടുമാണ് വോട്ടുകൾ അഭ്യർത്ഥിച്ചത് വോട്ടർമാർക്ക് മിഠായികളും നൽകി വയനാട് മണ്ഡലത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി അഞ്ചു ലക്ഷം വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷം നേടുമെന്നും പുതിയ വോട്ടർമാർ രാഹുലിനൊപ്പമാണെന്നും നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു വയനാട് മണ്ഡലത്തിൽ നിലമ്പൂരിലാണ് പ്രചരണ തുടക്കം മുനിസിപ്പൽ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പാലോളി മെഹബൂബ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് ഷാജഹാൻ പായമ്പാട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് വയനാട് പാർലമെന്റ് മണ്ഡലം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഹാരിസ് ബാബു എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി വാദ്യമേളങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെ ചാലിയാറിലും മമ്പാടും യു ഡി എഫ് പ്രവർത്തകർ ആഹ്ലാദ പ്രകടനം നടത്തി മാനന്തവാടി മണ്ഡലത്തിൽ പ്രചരണം ശക്തമാക്കി എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി പി പി സുനീർ തിരുനെല്ലി പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച പ്രചരണ പരിപാടി മണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഉജ്ജ്വല സ്വീകരണം ഏറ്റുവാങ്ങി മാനന്തവാടിയിൽ സമാപിച്ചു രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ മതേതര നിലപാടുകൾക്ക് വിരുദ്ധമാണ് വയനാട്ടിൽ മത്സരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് കാർഷിക മേഖലയെ തകർത്ത യു പി എ എൻ ഡി എ സർക്കാരുകളുടെ നിലപാടുകളും സുനീർ പ്രചരണ ആയുധമാക്കുന്നു സ്വീകരണ യോഗങ്ങളിലെ ജനപ്രാതിനിധ്യം എൽ ഡി എഫ് കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് ആവേശമായിട്ടുണ്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഭരണ നേട്ടങ്ങളും സുനീർ അക്കമിട്ട് നിരത്തുന്നുണ്ട് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കാതെ കനോലി പ്ലോട്ടിലേക്കുള്ള വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ച് വനം വകുപ്പ് സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു വിനോദസഞ്ചാരികളിൽ നിന്നും സന്ദർശന പാസിനത്തിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് രൂപയായിരുന്നു വാങ്ങിയിരുന്നത് ഇത് നാൽപ്പത് രൂപയായി ഉയർത്തി വിദേശികളിൽ നിന്നും നാൽപ്പത് രൂപയും വിദേശ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്നും മുപ്പത് രൂപയുമാണ് വാങ്ങിയിരുന്നത് ഇത് നാനൂറ്റി അമ്പതും നൂറ്റി എഴുപത് എന്ന തോതിൽ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൂടാതെ പാർക്കിംഗ് ഫീസ് ഇനത്തിലും വൻ തുകയാണ് ഈടാക്കുന്നത് വിനോദസഞ്ചാരികളിൽ നിന്നും ഓരോ മാസവും അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയോളം വനം വകുപ്പിന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനിടയിലാണ് വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് പ്രാഥമിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പോലും സൗകര്യം ഒരുക്കാതെ വനം വകുപ്പിന്റെ ചാർജ് വർദ്ധനവ് വിനോദസഞ്ചാരികളിൽ ഭൂരിഭാഗവും സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമാണ് എന്നിട്ടും വനവകുപ്പ് വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ ആവശ്യം കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ വനം മന്ത്രി കെ രാജു കനോളി പ്ലോട്ട് സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ അടിയന്തരമായി അടിസ്ഥാന സൗകര്യം ഒരുക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നെങ്കിലും രണ്ടര വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും നടപടി മാത്രമില്ല പാസ് ഇനത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന തുകയുടെ പത്ത് ശതമാനമെങ്കിലും ചിലവഴിച്ചാൽ വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് ആവശ്യമായ ശൗചാലയങ്ങളെങ്കിലും നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയും വനം വകുപ്പ് നടപടിക്കെതിരെ സംരംഗത്ത് ഇറങ്ങാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് യുവജന സംഘടനകൾ ഇനി ഇടവേള ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വാർത്തകൾ തുടരും